ตอนนี้เป็นตอนที่6นะครับเราก็มาถูก <coughs> ผมจะทวนนิดนึงเรื่องหัวโนดนะครับหัวโนดจะมี3แบบนะครับก็คือเราจะตั้งจะตั้งแคปของมันนะครับเดี๋ยวจะตั้งเส้นให้ขนาดเป็นขนาดที่ใหญ่ขึ้นนะครับทีนี้ตัวเส้นเส้นลายนะครับคือเส้นที่เป็นเส้นกระดูกเนี่ยมันจะอยู่อย่างนี้ครับอันนี้ผมจะตั้งเป็นแบบโอแคบแบบงวนนะครับส่วนนี้ตั้งเป็นโอแคบแบบตัดคุมนะครับเราจะมาดูในส่วนของตัวหัวโนดตรงนี้เนี่ยเริ่มจากหัวโนดตรงนี้เนี่ยเขาจะไม่มีเขาจะไม่มีตัวที่คุมเข้าอีกทีนะครับส่วนตัวเนี้ยหัวโหนดจะถูกคุมแล้วคนนี้หัวโหนดคุมแบบเดียวนะครับมีทั้งหมด3อย่างด้วยกันทีนี้ถ้าเราต้องการคือเราตอนที่เราดัดเส้นไปนะครับสมมติว่าตอนเนี้ยผมจะใช้เส้นนี้นะครับผมก็ดัดเส้นไปเปลี่ยนให้เขาเป็นเส้นโค้งครับปับปี้ขึ้นมาอีกเส้นหนึ่งตัดให้เขาเป็นเส้นที่มาเชื่อมต่อกันทำเป็นเส้นตรงทำเป็นเส้นโค้งนี่นะครับลองมาสังเกตดูตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทำให้เขาเป็นเส้นสีฟ้าจุดสัมผัสกันของตัวเส้นเนี่ยนะครับถ้าอย่างนี้ก็ยังคงสัมผัสกันอยู่นะครับถ้าอย่างนี้ก็กินเข้าไปในเนื้อนี้นะครับทีนี้เราก็ตัวเส้นเนี่ยพอเราต้องการใช้ตัวเส้นเป็นเป็นเอาไลน์ก็คือต้องการเส้นขอบนะครับสำหรับงานพิมพ์นี่เราพิมพ์ได้เลยนะครับส่วนถ้าเป็นงานที่เราใช้ตัดสติกเกอร์นี่เครื่องสติกเกอร์จะมองเห็นเป็นแบบนี้นะครับมันเห็นเป็นเส้นเส้นเดียวๆมันก็จะลงใบมีดไปตามเส้นนี้แค่นี้ไม่ได้ลงตามขอบทีนี้ถ้าเราต้องการให้เขาลงลงตามขอบนะครับเราก็ต้องใช้คำสั่งแปลงเส้นนะครับโดยเรากดที่ตัวเลนนะครับแล้วเราก็มาดูตรงนี้นะครับ convert outline to object นะครับเห็นไหมครับรูปก็จะเห็นเลยให้ให้เป็นสีเหลืองเนี่ยคือแปลงจากเส้นให้เป็นตัว object นะครับอันนี้ผมจะเก็บต้นแบบไว้ก่อนถ้าเรามาแปลงเส้นนี้ให้เป็นออบเจกต์เห็นไหมครับคือเส้นกระดูกนี่ก็จะกลับไปติดขอมหมดเลยสิ่งที่เครื่องตัดสติกเกอร์มองเห็นนะครับเดี๋ยวจะเปิดให้ดูเห็นไหมครับเขามองเห็นเป็นเส้นอย่างนี้เขาก็จะลงไปมีดตัดไปตามส่วนโค้งวาวของของเส้นทีนี้ถ้าตัวนี้เรามาจับไว้นะครับจากนั้นเราก็คอนเวิร์ตเอาไลน์ทูออบเจกต์เห็นไหมครับมันก็จะกลายเป็นเป็นเส้นลักษณะนี้เราจับสองสองส่วนนี้ไว้นะครับแล้วเชื่อมเข้าหากันนะครับเห็นไหมครับเส้นมันก็จะเชื่อมเข้าหากันเลยเปิดมุมมองแบบธรรมดานะครับมองดูแล้วจะไม่ต่างกันนะครับระหว่างสองชิ้นนี้แต่เส้นนี้เอาไปตัดสติกเกอร์มันจะเป็นเส้นขอบส่วนตัวนี้จะเป็นเส้นเส้นกลางซึ่งเราใช้ขนาดของเส้นเนี่ยเป็นตัวที่แปลงให้เขากลายเป็นออบเจกต์เลยนะครับตัวเส้นมันก็จะสัมผัสกันถ้าเราตั้งหัวโหนดแบบแบบไม่สัมผัสกันนะครับอย่างเงี้ยเวลาเราเราทำเชื่อมกันนะครับเขาก็จะไม่ติดนะครับคือเราต้องนำนำให้ตัวเส้นเนี่ยพุ่งเข้าไปในตัวของอีกอันหนึ่งจากนั้นเราจับคู่เลยจับคู่เสร็จแล้วเราก็ convert outline to object 
นะครับแล้วเชื่อมลองเดี๋ยวจะเปิดมุมมองแบบที่เครื่องสัตว์สติกเกอร์มองเห็นนะครับเห็นไหมครับมันทำเป็นเส้นให้เราเลยเพราะฉะนั้นเราจะใช้ตัว convert to curve ไอ้ convert to outline เนี่ยแปลงขนาดของเส้นความใหญ่ของเส้นให้กลายเป็น object เลยตัว object ก็สามารถลงลายได้อีกนะครับเดี๋ยวผมจะทำให้ดูเกี่ยวกับตรงสื่อนะครับเดี๋ยวเราเปิดเป็นมุมมองแบบธรรมดาก่อนแล้วผมปิดตรงสื่อตัวนึงนอนหนูนะครับทีนี้เรามาดูเส้นเอาลายนะครับเราลงเส้นลายและเอาฟิวออกเห็นไหมครับมันจะเป็นตัวแบบโครงโครงเส้นกระดูกเลยทีนี้เรามาคอนเวิร์ตทุกเคิร์ฟนะครับที่ขวาแล้วก็เลือกคอนเวิร์ตทุกเคิร์ฟตัวเส้นเนี่ยจะเปลี่ยนเป็นเป็นโนดประจำนี้ส่วนตัวนี้เป็นตัวของฟอนต์เขาจะเป็นฟอนต์อยู่นะครับแล้วเราใช้ตัวนี้นะครับเราเพิ่มความหนาของเส้นเข้าไป2มิลนะครับเยอะหน่อย 2.5 มิลครับเราก็ใช้ตัวนานูนี่นะครับเลนแล้วก็ convert เอาลายทูออบเจกต์สิ่งที่ได้เราก็คือเราจะได้ตัวนะเป็นโค้งโค้งโค้งเส้นซึ่งใช้ความหนาของเส้นกลายเป็นตัวออบเจกต์นะครับเห็นไหมครับตัวถ้าเราเปิดให้เครื่องตัดสติกเกอร์มองเห็นนะครับเดี๋ยวผมจะลายออกนะสิ่งที่เครื่องตัดสติกเกอร์มองเห็นก็จะเป็นลักษณะนี้นะเห็นไหมครับมันจะวิ่งตัดตามขอบให้เราเลยเพราะฉะนั้นไอ้ตรงนี้ก็เส้นเราสามารถจะเปลี่ยนแปลงให้เท่ากันเป็นออบเจกต์ได้เราก็จะทําแค่เราจะวาดแค่เส้นเดียวนะครับเราก็ทำไปเชื่อมกันเพื่อจะดึงเป็นโครงล่างเป็นรูปก็จะสะดวกง่ายได้นะครับตัวเส้นคู่ก็จะแบบตีคู่กันไปอย่างสวยงามนะครับลองทำกันดูครับ